il y a des années où Mboujima y était une fierté, c'est encore une fierté. Mais vous savez, à l'époque, quand on parlait de Mboujima, il y a envoyé euh, une puissance dans les finances, vous voyez. Et après un long moment de, de disette, c'est vrai que le peuple a parfois perdu espoir. Le peuple se demande, est-ce que ça va encore se relancer Vous savez de quoi je parle quand j'ai dit ça. Parce que nous voulons voir la jeunesse du Kassai se développer. Il y a un temps où la jeunesse du Kassai a été écrasée, insultée. À Kinshasa, on les appelait Wewa parce qu'on disait, ils viennent à Kin pour devenir des motards. Et chaque fois que je rencontre ceux qui veulent être des exceptions, ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent se démarquer, ceux qui veulent aller à l'encontre de tout ce qu'on a, on a mis dans la tête de, du jeune Kassaïen, je suis et merveilleux. Et je suis très béni par ça. Soyez encouragés par moi, votre frère, jeune comme vous, euh, euh, Kassaïa et fier de l'être. Et soyez bénis. Battez-vous. Ne devenez pas tous pasteurs. Moi, dans ma peau de, de Moïse Mbillé, euh, peut-être quand vous, pense, vous parlez de la peau de Moïse Mbillé, vous voyez un Kassaïa. Je, je, peut-être c'est ça. Peut-être que je me trompe aussi. Mais moi, je ne réfléchis pas en Kassaïa. Je réfléchis en Congolais. À la fois, c'est comme quelqu'un qui construit cette belle maison, comme la maison que je vois. Je, je suis très impressionné par vos constructions. Il y a de quartiers à Kinshasa qui ne ressemblent pas à ce que je vois ici. Je suis franchement, agréablement surpris. J'ai été ici en 2015, voir ce que c'est aujourd'hui. J'ai dit, waouh, vous êtes fort. Moi, je demande au peuple kassaïen, au peuple de Moujmaï, de croire que cette province sera bénie. Une fracture, mon petit frère, mais on dit une vision, une vision mounena, beaucoup propagée, euh, malheureusement, ce qui se passe à Kouetou. Je suis d'abord très heureux d'être en face de la presse de, de Mboujimaï et j'espère que passer un bon moment ici avec la presse dans cette conférence de presse. Je remarque que la majorité, c'est la jeunesse. J'ai toujours été heureux de rencontrer la jeunesse lorsque j'arrive dans un pays, et surtout la jeunesse kassaïenne. J'espère avoir un bon moment d'entretien avec les représentants de la jeunesse et de la presse qui sont en face de moi. Je suis très heureux et merci pour le grand travail que vous faites ici, à Mboujima, il se travaille admirable. J'étais là il y a quelques années et ce que je vois aujourd'hui au niveau de la presse, je sens qu'il y a une très grande évolution. Donc je bénis Dieu et je suis impatient de découvrir euh, euh, toutes les qualités de, de manifestation qui vont pléboire ici. Merci. Merci, pasteur. Alors, le pasteur est impatient de rencontrer vos magnifiques questions. Je peux vous retrouver la parole, maximum de questions qui se lancent. La première question est bien de partage en France. Vous présentez le type d'organe de presse pour lequel vous êtes là. Vous avez une question. Merci de m'apporter la parole. D'abord, bienvenue pour le meilleur pasteur de ce qui est. Pour moi, c'est la première fois que je vous vois. Et je suis très ravi de parler en face de lui. Le meilleur pasteur disait que nous n'êtes pas de mon si on dit grand égard dans le cadre de l'évangile. Bon, vous êtes d'un côté un grand champ de chrétien et de l'autre un grand pasteur. Je ne sais pas comment vous allez repartir vos tâches ici à la conférence au lieu de chez nous. Avez-vous privilégié la chanson ou plutôt la prédication Je réponds directement. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. On prend, on prend 3 quatre questions et je réponds directement. Très bien, merci beaucoup. Et euh, premièrement, oui, c'est vrai que j'ai euh, plusieurs casquettes. Et chaque fois que je me présente à un endroit, il y a, il y a une casquette qui domine sur l'autre. 
Et pour Mboujimaï, je suis ici comme un prédicateur. Je ne suis pas ici dans le cadre d'un concert, je suis ici dans le cadre d'une un, campagne d'évangélisation. Et nous serons là que pour prêcher. Sûrement prochainement, nous reviendrons pour euh, chanter, adorer les seigneurs avec le peuple de Mboujimaï. Mais pour le moment, pour, euh, dans le cadre de cette campagne, je serai là que comme prédicateur. Et euh, aussi, euh, je suis très heureux, ça représente pour moi euh, une très belle opportunité de servir les seigneurs dans, au milieu de mon peuple. Je, je vais le dire, je vais oser le dire. Célébrer les seigneurs et enseigner la parole au milieu de mon peuple, c'est toujours quelque chose de spécial de rentrer chez soi, se ressourcer et à aussi... Euh, faire bénéficier du peuple ce que le Seigneur a fait de nous. Et pour moi, c'est un, un grand privilège, une opportunité que je vais devoir exploiter avec euh, beaucoup d'amour et dévouement pour que le peuple de chez moi soit, soit béni. Et le thème « Au Dieu de chez nous », je vais le dire, ça a été euh, un thème qui, qui, qui m'a... Qui a, qui a, j'ai été curieux, je vais le dire. Lorsque j'ai lu les thèmes au oh Dieu de chez nous, et j'ai commencé à essayer de comprendre la pensée du pasteur Cobain. Et j'ai compris que pour lui, euh, Dieu de chez nous, c'est non seulement les dieux de ses peuples, mais Dieu de chez nous, ça rappelle une alliance. C'est-à-dire, nous ne sommes là, nous ne sommes pas là comme des orphelins. Nous avons un Dieu et nous lui appartenons. Et lors de, ce, de cette campagne, nous allons rappeler l'importance de l'alliance entre un Dieu et une terre, un Dieu et un peuple, un Dieu et les familles. C'est ce que nous allons faire et je bénis Dieu pour ce thème qui, permet, qui a permis aux prédicateurs qui ont intervenu depuis le début de dire des très belles choses et nous croyons que le Seigneur va aussi nous utiliser pour que les dieux de chez nous soient réellement les dieux de chez nous. J'aurais bien voulu répondre sur une question euh, parlant de, de ce que nous nous attendons des dieux. Mais vous avez fait le contraire, c'est que Dieu attend de nous. Si c'était une question sur ce que nous nous attendons de Dieu, je parlerais du miracle. Je dirais que le peuple soit béni, que Mboujima y soit encore plus développé. J'ai vu des terres, j'aimerais avoir des questions aussi sur ça pour parler de ce que j'ai vu. Mais... Ben, c'est que l'éternel attend de nous, vous savez, c'est simple, c'est la foi. C'est ce que l'éternel attend de son peuple. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est les rémunérateurs de ce qu'il les cherche. Donc, Dieu attend de nous la foi. Nous demandons à tous ceux qui euh, vont participer à ce programme d'avoir la foi, quel que soit le problème. Mboujima, il a connu beaucoup de turbulence, comme vous le dites. Il y a des années où Mboujima, il était était euh, euh, était une fierté c'est encore une fierté mais vous savez à l'époque quand on parlait de Mboujima on voyait euh, une puissance dans les finances vous voyez et après un long moment de, de disette c'est vrai que le peuple a parfois perdu espoir le peuple se demande est-ce que ça va encore se relancer vous savez de quoi je parle quand j'ai dit ça mais nous étant pasteurs nous étant euh, serviteurs de Dieu nous devons communiquer la foi. Parce que c'est ce qui fera que l'Éternel agisse, sauf de famille, et surtout que l'Éternel sauve cette province. Je demande au peuple de, 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 de Moujmaï de croire. Je demande à la jeunesse de croire. Je demande aux politiques de croire. Je demande aux médecins de croire. Je demande même aux pasteurs de croire. L'Éternel va accomplir de choses que si nous avons la foi. La foi, c'est comme quelqu'un qui construit cette belle maison, comme la maison que je vois. Je, je suis très impressionné par vos constructions. Il y a de quartiers à Kinshasa qui ne ressemblent pas à ce que je vois ici. Je suis franchement, agréablement surpris. J'ai été ici en 2015, voir ce que c'est aujourd'hui. J'ai dit, waouh, vous êtes fort. Mais vous savez, en dessous de chaque maison, il y a cette partie invisible qu'on appelle fondation. C'est invisible, mais sans cela, aucun immeuble ne peut tenir. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est comme cette fondation, c'est la foi. Il faut qu'il y ait la foi pour que l'éternel donne un sens à la vie, pour que l'éternel bénisse, pour que l'éternel transforme de famille. Il faut la foi. Croyez, 
malgré tout ce que vous avez vécu, l'éternel est capable. Il y a quelques années, on se moquait de la Russie, l'Union soviétique. C'était réputé, voilà, une nation de ceux qui prennent seulement l'alcool. Mais aujourd'hui, la Russie tient tête à l'OTAN. Vous voyez ça C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire, si un peuple croit, Dieu est capable de faire de grandes choses. Moi, je demande au peuple kassaïen, au peuple de Moujimaï, de croire que cette province sera bénie, que l'église sera bénie, que la presse sera bénie et que tous les hommes d'affaires de Moujimaï euh, 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 seront aussi bénis. Après, ma soeur a posé une question, si je peux avoir un, encore un, me rafraîchir la mémoire. C'était quoi exactement Juste. Oui, au moment où il y, a de, il y en a qui, qui perdent leur place, il y a de mouvements dans, dans, dans le pays. Mais vous savez, mais, mais, mais vous savez nous, les mouvements, ça ne finira pas. Les mouvements sont des preuves que les pays fonctionnent et que la ville fonctionne. Vous voyez, il ne faut pas fuir le mouvement. Le problème, c'est ce que vous faites de ces mouvements. Vous voyez, qu'est-ce que vous faites de ce mouvement Qu'est-ce que ce mouvement apporte Et puis, vous savez... On doit, je pense que nous sommes là, oui, pour bénir, oui, pour euh, parler, mais vous savez, le, le salut du peuple kassaïen ne viendra pas de Kinshasa. Ça viendra de vous-même. Ça viendra de la jeunesse, ça viendra de pasteurs d'ici, ça viendra de militaires d'ici. Et j'insiste sur la jeunesse, parce que je suis un pasteur jeune aussi. Vous voyez Donc, moi, je viens avec la prédication, mais la stabilité sur le plan politique, économique, tout ce que vous voulez, viendra du peuple d'ici. Vous voyez Moi, je n'ai pas peur de mouvement. Moi, j'aime le mouvement, mais à condition que le mouvement nous fasse évoluer. Si le mouvement, c'est pour créer des pillages comme à Kinshasa en 93 et que nous puissions répartir à zéro, alors je suis contre ce mouvement. Mais si ce mouvement nous pousse à réfléchir, à voir ce qu'il faut pour que nous puissions nous améliorer et faire de grandes choses, emmener notre province encore plus haut, moi j'encourage ce mouvement. Et d'ailleurs, il faut qu'il y ait des gens qui tombent et d'autres qui montent. Vous voyez, ça montre que l'appareil est en train de fonctionner. Ce n'est que normal. Mais, et puis ça rappelle à tout le monde qu'il faut bien faire son travail. Vous voyez Et moi je bénis Dieu pour ça. Vous êtes un peuple courageux et je suis heureux d'être de ces peuples. Voilà, connaissez bien la cité Bethel, et la cité Bethel a commencé dans le Kassai. Il y a eu de grands serviteurs de Dieu qui ont évolué ici, je citerai Daniel Kalombo, par exemple, vous voyez Voilà, la cité Bethel a, existe jusqu'à aujourd'hui, ici à Mboujimaï, nous avons plusieurs églises ici, et dans le Kassai, nous avons plus de 200 églises. S'il faut entrer jusque euh, vers les, nos frères Batete, là, s'il faut aller à Kananga, partout, nous avons plusieurs églises. Chikapa, nous avons des églises partout, aller jusque Bandundu, c est, c est, on ne peut même pas compter. Donc les églises sont là, pas besoin de créer d'autres églises. Et euh, nous reviendrons de temps en temps ici pour encourager nos bien-aimés de la cité Bethel aussi. Et euh, cette semaine, ils seront aussi avec nous pour que nous puissions célébrer les seigneurs. Vous savez, ici, ce n'est même pas une affaire des grands. J'ai parlé avec le pasteur en route. Il m'a fait comprendre que la mobilisation qu'il a faite ne vise pas les fidèles des grands, ni les fidèles de la cité Bethel, mais toute la population. Vous voyez Et je suis là, et j'invite toute la population. Ceux des Bethel seront là, ceux des grands seront là, mais tous les autres euh, doivent aussi être là pour que nous puissions ensemble euh, célébrer les seigneurs Profiter de tout ce que l'Éternel fera et écouter des enseignements qui vont sûrement changer notre manière de, de voir les choses et surtout de servir les Seigneurs. Moi, dans ma peau de, de Moïse Mbillé, euh, peut-être quand vous, pense, vous parlez de la peau de Moïse Mbillé, vous voyez un Kassaïen. Je, je, peut-être c'est ça. Peut-être que je me trompe aussi. Mais moi, je ne réfléchis pas en Kassaïen. Je réfléchis en Congolais. Je réfléchis en Africain surtout. Je réfléchis en Humain. Et au-delà de tout, je réfléchis en chrétien. Pour moi, Dieu de chez nous veut dire Dieu de ses enfants. Quelle que soit la race, quelle que soit la tribu. Ça veut dire Dieu des Bangala aussi. Ça veut dire Dieu de Baswahili. Ça veut dire Dieu des Kassins. Ça veut dire Dieu des Brazzavillois. Ça veut dire Dieu des Zambiens, des, des Sud-Africains. Ça veut dire Dieu des Français. Vous voyez, je, je ne veux pas que nous puissions penser au Dieu de Kassaïen. Nous ne serons pas différents de ceux qui disent Dieu de Noir. Si nous commençons à réfléchir comme ça. 
il serait bien que nous puissions nous regarder simplement comme des enfants de Dieu. Il n'y a ni grec, ni juif ici. Ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas une affaire des tribus. Dieu n'est pas que le Dieu de Kassaya, il est le Dieu de tous ceux qui les cherchent. Donc moi, Dieu de chez nous, pour moi, veut dire Dieu de ceux qui ont la foi. C'est tout. Donc s'il y a ici à Moujimaï, parce que vous savez, je suis arrivé aujourd'hui dans l'avion. Et mon voisin, c'était un blanc. Vous voyez, c'était un blanc. Alors, est-ce que si mon voisin blanc veut participer à cette convention à Hébron, on va lui dire, non, ça c'est pas une affaire des blancs, c'est une affaire de nous les cassins. On ne va pas faire ça. Vous voyez Donc, si on va dans les systèmes de races et des tribus, on va limiter certaines personnes qui peuvent euh, euh, recevoir le miracle et aussi être des bénédictions pour l'Église. Donc, je préfère que lorsque nous parlons du Dieu de chez nous, que ce ne soit pas seulement un Dieu de Kassaïa. Vous voyez, moi je suis quinois, je suis d'origine kassaïenne, mais je suis de Kinshasa. Je suis là pour participer à cette fête, participer à cette célébration. Donc, pour moi, il est aussi le Dieu de quinois. Il est aussi le Dieu des Américains. Il est le Dieu de tout le monde les dieux de nous tous, et nous sommes heureux que nous ici au Kassai, nous soyons un peuple qui aime le Seigneur. Le Kassai est réputé pour son amour pour Dieu, pour les Mouyenga. Quand il chante pour Dieu, ça ne s'arrête pas. C'est le peuple qui a le plus de noms des dieux, mieux même que le juif. On va citer le nom jusqu'au demain matin. Mais notre mission, c'est que tout le peuple, partant d'ici, mais jusqu'aux extrémités de la terre, que tout le monde confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui respire. Ce n'est pas un Dieu de Kassaïen. C'est un Dieu du monde entier. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai parlé avec le pasteur lorsqu'il est venu me voir à Kinshasa. J'ai aimé le pasteur qui a une vision euh, euh, qui va au-delà du Kassaï. Quand on parle avec lui, vous sentez que il, il, lui, pour lui, ce n'est pas seulement Hébron, c'est une église d'ici. Lui, il voit plus loin. Il voit Kinshasa, il voit l'Afrique, il voit l'Afrique du Sud, il voit la France. Avec lui, on a parlé de ses amis pasteurs des États-Unis. Je ne sais même pas si on a parlé du Kassai Moïlou. On n'en a pas parlé. Vous voyez, dans les dieux de chez nous, c'est les dieux de tous ceux qui ont la foi. <rire> voilà. Je pense que même lorsque j'en parlerai à, à, à Hébron, je pense que je ne dirai même pas les un cinquième de ce que j'ai vécu avec les seigneurs. C'est beaucoup de choses. Je suis né dans l'église, grandi dans l'église, donc euh, ma vie a commencé avec Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec Dieu. Alors, euh, je parlerai de mon expérience, surtout je partagerai ça avec les serviteurs de Dieu pour que nous puissions euh, évoluer ensemble. Ce sera un moment de partage d'expérience. Je ne me tiendrai pas comme un enseignant, je me tiendrai comme un frère qui partage ce qu'il a vécu avec Dieu pour que ceux qui vivront demain la même chose sachent quoi faire. Dans la vie, il y a toujours des prémices. C'est-à-dire, ceux qui vivent en premier, c'est que les autres vivront après 10 ans, après 5 ans, après 2 ans. J'ai été sûrement une prémisse pour, euh, dans certaines choses. Et euh, je serais très heureux de partager euh, tout ça avec, euh, avec euh, l'église, avec les pasteurs, avec la jeunesse, avec les mamans, les papas, tous ceux qui viendront. Voilà. Un dernier message, ce sera un remerciement à vous, la presse. Remerciement encore à la jeunesse euh, du Kassai qui, qui se bat. J'ai vu quelques fois ici des conférences où la jeunesse était même face au chef de l'État en train de poser des questions. Vous voyez, je, je vous suis. Je suis très intéressé par tout ce qui se passe ici. Je suis ici très rarement, mais mes yeux sont ici parce que nous voulons voir la jeunesse du Kassai se développer. Il y a un temps où la jeunesse du Kassai a été écrasée, insultée. À Kinshasa, on les appelait Wewa parce qu'on disait, ils viennent à Kin pour devenir des motards. Mais chaque fois que je rencontre ceux qui veulent être des exceptions, ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent se démarquer, ceux qui veulent aller à l'encontre de tout ce qu'on a, on a mis dans la tête de, du jeune Kassaïen, je suis émerveilleux et je suis très béni par ça. Soyez encouragés par moi, votre frère, jeune comme vous, euh, euh, Kassaïen et fier de l'être. Et soyez bénis, battez-vous. Ne devenez pas tous pasteurs. Soyez ingénieur, soyez médecin, soyez docteur, soyez architecte, je ne sais pas quoi. Ne devenez pas tous pasteurs. Même si vous êtes appelé pour l'évangile, étudiez, faites des études. Soyez fort, soyez puissant. Croyez en l'avenir et surtout croyez en ce pays. Ce pays va se développer. 
nous allons nous taper la poitrine pour ces pays. Ça va arriver. Que le monde veuille ou pas, ce pays va se développer. Et je pense que les routes que j'ai vues ici au Kassai sont des signaux qui prouvent que quelque chose va se passer. D'ailleurs, je vais corriger mon langage. Quelque chose se passe déjà. Merci, pasteur. Merci.